Today we will discuss about the third phylum of invertebrates that is phylum Platyhelminthes. In this lecture we will discuss about properties, examples and evolutionary history of phylum Platyhelminthes. The organisms included in phylum Platyhelminthes are also called flatworms. Commonly inko flatworms ka jata hai. Uh, flatworms isliye ka jata hai kyunki inki body jo hai wo flat hoti hai. The body of organisms included in phylum Platyhelminthes are basically dorso ventrally compressed. Dorso ventrally compressed hone ka matlab hai dorso means front side or lower side and ventral means uh, upper side or uh, back side. So upper or niche dono sides se inki body compress hui hoti hai ek page ki tarah ki jo hai wo appearance de rahi hoti hai that is why they are called flatworms next is their symmetry jaisa ki humne dekha phylum poriphera mein wahan pe jitne bhi animals the that were asymmetrical aur phylum cnidaria mein jitne bhi animals the that exhibit radial symmetry while those organisms or animals that are included in phylum platyhelminthes they exhibit bilateral symmetry bilateral symmetry is the symmetry in which an organism can be divided into two equal parts when they are cut only in one plane we have a block like this to agar humne isko do equal parts mein divide karna hai to iske liye we have to cut it into this axis इस एक्सिस में अगर हम इसको कट करेंगे देन इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस बट अगर हम इसको इस तरह डिवाइड करें इस प्लेन में डिवाइड करेंगे तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं है एज यू कैन सी दैट यहाँ पे दो एक्सटेंशन मौजूद हैं इस पार्ट में इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में ये एक्सटेंशन नहीं है सो दिस इज वट अट्रल स्मिट्री इज नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन फाइलम प्लेटी एलम एग्जिबिट triploblastic organization triploblastic organization means they have three body walls uh, which include the outermost layer is ectoderm the middle layer is mesoderm and the innermost layer is endoderm so these three layers are present in the organisms included in phylum platyhelminthes and all the other organs and organ systems are basically derived from these three major layers Next point is body cavity or coelom. The organisms in phylum Platyhelminthes they don't have any coelom or any body cavity. Therefore, they are called a coelomates. A means not coelom in cavity. So the organisms with no body cavity are called a coelomates. Basically, body cavity की जगह वहाँ पे कोई cavity नहीं होती वहाँ पे एक fluid होता है mason का एक fluid होता है जो जिसने जगह को कोकोपाई किया होता है दैट इज वाई वहां पे कोई बॉडी कैविटी कोई स्पेस जो है वो प्रेजेंट नहीं होती नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन इज अ प्रॉपर्टी इन विच द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट सेगमेंट्स, बट इन केस ऑफ फाइलम प्लेटियलमथीज देर इज नो सच सेगमेंटेशन प्रेजेंट इन द बॉडीज ऑफ दीज वॉर्म्स सो दे आर अनसेगमेंटेड वॉर्म्स इनमें सेगमेंटेशन नहीं होती है साइज इन साइज रेंज की अगर बात की जाए तो प्लेटी हेलमथीज जो है वो उनमें सेवरल साइजेस के एनिमल जो है वो इंक्लूड है देर साइज रेंजेस फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर्स फ्यू मिलीमीटर्स से लेकर कुछ सेवरल मीटर्स तक इनकी साइज रेंज होती है लाइक इन केस ऑफ प्लेन एरिया साइज रेंज है टेन मिलीमीटर एंड इन केस ऑफ टेप वॉर्म इट इज सेवरल मीटर्स अगर बात की जाए न्यूट्रिशन की सो इन केस ऑफ न्यूट्रिशन देर आर टू काइंड ऑफ फॉर्म्स प्रेजेंट इन फाइलम प्लेटी हेलम थीज सम आर फ्री लिविंग फ्री लिविंग मीन्स दे आर नॉट पैरासिटिक इन न्यूट्रिशन वाइल अदर आर पैरासिटिक इन न्यूट्रिशन एंड मोस्ट ऑफ दैम आर एंडो पैरासाइट्स एंडो पैरासाइट्स मीन्स दे लिव इन साइड द बॉडी ऑफ द होस्ट फ्री लिविंग एट देर न्यूट्रिशन फ्रॉम is small animals and dead or decaying organisms so ye small animals or dead decaying organisms ko jo hai they feed karte hain in the example hai planaria planaria is a free living platyhelminthes or a free living flatworm while in case of parasitic they live on nutrients present in host body and some of them also harm the host in 
return we have tapeworm liver fluke and blood fluke in this category they are all parasitic in nutritional mood next property is about habitat in case of free living flatworms their habitat is aquatic so mostly pani mein rehte hain aur ye mostly motile hote hain motile hone ki wajah ye hai ki kyunki they uh, they have, have to find their own food uh, so they have to be motile and their habitat is aquatic they swim toward their nutrition or their food those organisms that are parasitic in nature they their habitat is not surely an aquatic habitat but body of host so parasitic nutrition hogi jinki they would definitely live inside the body of the host next property is locomotion so those organisms that are free living are basically motile means they are able to move toward their food because they to find out their food themselves while those that are parasitic in uh, their nutritional mode they don't have to be motile they are basically sessile and because they live inside the body of the host and they get whatever they want from there so they don't have to be motile and those that are free living and also motile they move with the help of cilia unki body ke upar cilia hote hain like planaria we have planaria as an example planaria ki body ke upar bahut se cilia present hote hain when they when the cilia propel in water they help in the movement of the whole body of the planaria now we will discuss about the different organ systems present in planaria so in case of digestive system in free living flat worms digestive system is sac like with one opening that acts as mouth as well as an anus so uh, free living mein jo hai wo digestive system sac like hota hai aur usme ek hi opening hoti hai jo mouth ke taur pe aur anus ke taur pe work karti hai like plain area hai but in case of parasites digestive system is poorly developed और मे बी कम्प्लीटली एबसेंट ऐसा इसलिए है क्योंकि मोस्टली जो पैरासाइट्स हैं दैट लिव इन साइड द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड मोस्टली इन साइड द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द होस्ट इनको जो फूड मिलती है वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड होती है ऑलरेडी सिंपलेस्ट फूड इनको प्रोवाइड की जाती है बल्कि ये लेते हैं दैट इज वाई दे डोंट है वेल डिवेल्ड और इवन अ सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज दे डोंट हैव टू डाइजेस्ट देयर फूड दे ओनली यूज डाइजेस्टेड फूड and only absorb it and then acquire energy by using that food next system is nervous system as we have seen in cnidarians they also have a nervous system but in cnidarians the nervous system is not well developed they have a diffused like nervous system but in case of planaria they are the beginners uh, in which a nervous system was developed and uh, an advanced type of nervous system was developed that have ganglion and uh, some nerves also in their body they have centralized nervous system and have a pair of anterior ganglia with longitudinal nerve cord as you can see in this figure uh, there is a pair of ganglia present on the anterior side of the planaria and from that ganglia there there is a pair of nerve cord that run longitudinally along the length of the body so uh, there also have eye spots that act as sensory organs next system is respiratory system so they also don't have respiratory system like cnidarians and the porifers and gaseous exchange is also done with the help of diffusion next is the excretory system the organisms in flat worms have excretory system called protonephridium protonephridium is basically a system of tubules with special cells called flame cells basically isme a network of uh, tubes hote hain aur wo pure body mein extend hua hota hai usme kuch special tarah ke cells hote hain unko hum flame cells kehte hain flame cells is because of their shape appearance inki फ्लेम की तरह की होती है कैंडल फ्लेम की वजह से अपेयरेंस की वजह से दे आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स सो हेयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम सेल्स 
ये बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्यूब्स हैं ये सारा एक स्क्रीटरी स्ट्रक्चर है इसका और इसमें ये ट्यूब्स हैं एंड ईच ट्यूब में बहुत से फ्लेम सेल्स होते हैं एंड यू कैन सी दैट इसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल फ्लेम की तरह का है और इसके इस फ्लेम सेल के एज पे देर इज देर आर मैनी सीरिया सीरिया होते हैं और ये सीरिया जो है वो प्रोपेल करते हैं एक्सक्रीटरी फ्लड को इन ट्यूब्स में और इन ट्यूब्स में जब ये फ्लड जाता है बेसिकली इस ये जो यहाँ पे ये वाला यहाँ पे जो फ्लड होगा वो यहाँ से कलेक्ट करेंगे ये एक ओपनिंग है यहाँ से फ्लड जो है वो आएगा सीरिया की मूवमेंट की वजह से इन फ्लेम सेल्स में और इन फ्लेम सेल्स से जाएगा इन ट्यूब्स में और इन ट्यूब्स में कुछ पोर्स होंगे एक सिंगल एक्सटीरियर पोर होगा एंड डेट पोर इज कॉल्ड नेफ्रोस्टोम एंड थ्रू डेट पोर एक्सक्रीटरी फ्लड विल बी एक्सक्रीटेड आउटसाइड द बॉडी नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम सो इन केस ऑफ फ्लैट वॉर्म देर इज नो एक्सक्रीट स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी सिस्टम इज प्रेजेंट द मटीरियल और द न्यूट्रेंट्स आर सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ द वॉटर एनदर ऑर्गन सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ फ्लेट फॉर्म देर इज बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल एज वेल एज सेक्शुअल टाइप इन केस ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन a special type of process occurs that is called binary fission in binary fission the body is is cut into different parts and each part then grows into a new individual like we have planaria this pose this is the structure of planaria now if we cut planaria into three parts 1 2 and 3 Each part will grow into a complete planaria. So this is called binary fission. बस actually binary fission जो है वो division होती है two parts में लेकिन in case of planaria different planaria जो है वो different parts में divide हो सकती है like टू थ्री फोर और हर part से जो है वो एक नया individual बनता है In sexual reproduction The organisms are hermaphrodite, means they have both male and female reproductive organs. Larval stage is also present during uh, their developmental stages, and there is two type of development: direct development and indirect development. डायरेक्ट डिवेलपमेंट में जो है वो इंडिविजुअल एक ही होस्ट में अगर वो पैरासिटिक इन देयर न्यूट्रिशनल मूड है तो वो एक ही इंडिविजुअल में रहते हुए अपनी डेवलपमेंट जो है वो कम्प्लीट कर लेगा सो इफ डिवेलपमेंट अकर्स इन ओनली वन होस्ट देन इट इज इट वुड बी डायरेक्ट डिवेलपमेंट इफ डायरेक्ट डिवेलपमेंट अकर्स इन टू और मोर देन टू होस्ट देन इट वुड बी इनडायरेक्ट डिवेलपमेंट So these are the pictures of flatworms. This is tapeworm, that is called Tania solium. This is a blood fluke. That is called schistoma. This is planaria. That is also called Eugestia. and this is fissiola hepatica commonly called as liver fluke now we will discuss about the adaptations for parasitic mode of life so those organisms that are parasitic in their nutritional mode have following adaptations first adaptation is the conversion of epidermis into cuticle so epidermis is absent in parasites and there is a formation of thick resistant cuticle for protection so in ke body mein cuticle ki formation ho chuki hai epidermis ko remove kar diya gaya hai is ye is wajah se kyunki host ke andar rehte hue host mein different jo hai wo antigens honge wahan pe uh, different enzymes honge unse bachne ke liye it has formed a cuticle layer uh, over it for its protection 
the second adaptation is they have dwelled adhesive organs adhesive organs are the organs that are used for the attachment to any surface such as suckers and hooks for attachment to the host host ke sath attachment ke liye like uh, to attach with the gut wall of the host they have developed suckers and hooks there is degeneration of muscular system muscular system in mein in mein degenerate ho chuka hai uski wajah ye hai ki because they don't have to move for the food uh, food unko available hogi um, जहाँ पे वो मौजूद हैं सो मस्कुलर सिस्टम इनमें प्रेजेंट नहीं है डिजनरेट हो चुका है बिकॉज दे डोंट हैव टू मूव द डाइजेस्टिव सिस्टम इज नाउ सिंपल ड्यू टू इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन होस्ट क्योंकि ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो होस्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं दैट इज वाई इनको खुद डाइजेस्ट करने की सिंप्लीफाई करने की फूड को जरूरत नहीं है द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लैट मॉम्स आर कॉम्प्लिकेटेड एंड ओवर प्रोडक्शन इज ह्यूज जो एग्स हैं वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा हों फर्टिलाइजेशन के चांसेस जितने ज्यादा होंगे उतने ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन ज्यादा होगी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जो है वो भी इंश्योर होगी नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ साइकिल इन मोर देन वन होस्ट यू कैन सी दैट के इनमें जो है ना वो एक से ज्यादा होस्ट में पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा होता है लाइक वी हैव एग्जांपल इन केस ऑफ टेप वॉम इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन ह्यूमन कैटल एंड पिग सो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं तीन जो है वो होस्ट मौजूद है तो अपने लाइफ साइकिल को ये तीन होस्ट में कम्प्लीट करते हैं so these are all the adaptations for parasitic mode of life next we will discuss about their examples first example is dugesia dugesia is also called planaria it is free living free living means it does not depend upon any host for uh, its food and it has ciliated outer surface for the movement in the aquatic environment so these are the characteristics of planaria next example is fasciola hepatica it is also called liver fluke fasciola hepatica is an endoparasite in sheep and sometime in humans it has suckers suckers jo hain wo yahan pe hote hain for the attachment uh, to the uh, surface of the host and it also completes its life cycle in two host first ho host or the primary host is snail and uh, the second host or the secondary host is मे बी शिप और मैन तो शिप भी हो सकता है मैन भी हो सकता है एंड इट लिव इन बायोडक्ट बायोडक्ट में रहने की वजह से इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिवर फ्लूक क्योंकि बेसिकली बायल प्रोडक्शन जो है वो काम है लिवर का एंड बायोडक्ट में ये रहते हैं एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिवर फ्लूक नेक्स्ट वी हैव टेनिया हेपैथिका इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेप वॉर्म एंड इट इज अ वेरी कॉमन फ्लैट वॉर्म it is basically a parasite in endoparasite of human so uh, tenia hepatica or tapeworm is an endoparasite of humans cattle or pig basically ye bhi apna life cycle jo hai wo do host mein complete karti hai but in case of uh, tapeworm the intermediate host may be a pig or cattle and the major uh, host is human iski jo body hoti hai wo different ribbon like segments mein divide hoti hai body is ribbon like and divided into segments called proglottids uh, these proglottids may contain mainly sex organs the segment continue to break off and passed out from the intestine along with the feces and grows into a new individual lastly we will discuss about the uh, diseases caused by some parasitic flatworms as you know that parasites are the organisms that uh, uh, that take food shelter protection from uh, its host and in return uh, it harm its host so in case of flatworms some of them also uh, harm their host there is a term called infestation infestation is basically a type of infection caused by worms in the body of the host सो मोस्टली वॉम्स जो हैं वो बॉडी में रहते हुए कुछ जगह पे इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं मोस्टली गट में इंटेस्टाइन में जिसकी वजह से जो होस्ट होते हैं उसको सफ़र करना पड़ता है एंड दैट टाइप ऑफ इन्फेक्शन आर कॉल्ड इन्फेस्टेशन इनकी रीज़न क्या है 
improperly cooked beef is eaten by a person and uh, that beef is basically a beef containing a parasite उस बीफ में पैरासाइट जो है वो अगर मौजूद हो चाहे कोई पीस मौजूद हो लाइक प्रोग्लोटेट्स मौजूद हो तो भी वो पैरासाइट जैसे ही ह्यूमन बॉडी में जाएगा इम प्रॉपरली कुकड बीफ की फॉर्म में तो वो वहाँ पे जाके फर्दर डिवेलप करना स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पे एक इन्फेक्शन कॉज कर देगा दैट इज़ कॉल्ड इन्फेस्टेशन एंड दैट इज़ वेरी सुयर एंड वेरी पेनफुल ऑल्सो सो इसके इन्फेस्टेशन को ख़त्म करने के लिए एक प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड डिस इन्फेस्टेशन डिस इन्फेस्टेशन इज़ द रिमूवल ऑफ डिवेलपिंग और डिवेल्प पैरासाइट फॉर इंटेस्टाइन फ्राम इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन बेसिकली डिस इन्फेस्टेशन से बचने के लिए जो है वो प्रॉपरली बीफ को कुक करना जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुकिंग uh, की वजह से जो हीट बेसिकली uh, उसको हीट या स्टीम मिल रही होती है उसकी वजह से जो भी पैरासाइट होगा वो वहाँ पे किल हो सकता है और uh, इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होगा डिस इन्फेस्टेशन में वैसे बेसिकली जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं कुछ मेडिसन यूज़ की जाती हैं फॉर द रिमूवल ऑफ द पैरासाइट और अगर फिर भी मेडिसन से uh, जो है वो फर्क नहीं आता है मेडिसिन से उसका रिमूवल नहीं होता है देन स्पेशल मेथड इज यूज दैट इज कॉल्ड एनीमा फॉर कंप्लीट रिमूवल एनीमा इज डन बेसिकली एनीमा के की हेल्प से कंप्लीटली तौर पे जो है वो जो भी अगर टेप वॉर्म है या कोई भी फ्लैट वॉर्म है अगर वो बॉडी में दाखिल हो गया है तो उसको इंटेस्टाइन या दूसरे पार्ट से जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है आउटसाइड द बॉडी और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वहाँ पे एक भी उसका पार्ट मौजूद ना हो इवन हेड भी अगर मौजूद है किसी वॉर्म का इंटेस्टाइन में तो वो फुली वॉर्म में जो है वो ग्रो कर जाएगा इसलिए कम्प्लीट रिमूवल को इंश्योर किया जाता है ताकि फर्दर इन्फेस्टेशन से जो है वो बचा जा सके सो दैट्स ऑल अबाउट प्लेटियन थी